Bueno, 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 qué alegría estar aquí de vuelta en otro video más para Punto Cero, en donde en esta ocasión vamos a hablar sobre la generación dorada del fútbol chileno, o más bien, a recordarla, ya que debido al ya sabido retiro de Matías Fernández del fútbol, es bueno recordar el hecho de que fue integrante de la llamada generación dorada del fútbol chileno, y como tal, ganó la primera Copa América para Chile en aquel 2015, en donde gracias a su penal perfecto, se empezó a construir lo que sería el primer título para la Roja, por eso, en este video nos preguntamos, ¿dónde están ahora los integrantes del plantel campeón de Copa América 2015? Comenzamos por el orden numérico de las camisetas con Claudio Bravo, el cual en 2015 estaba en el tope de su carrera jugando para el Barcelona y hoy en día sigue en España siendo titular, pero en el Real Betis. Con la 7, Alexis Sánchez, el niño maravilla, que en aquel entonces era figura y referente del Arsenal inglés, en donde posiblemente estaba en el mejor momento de su carrera, y en la actualidad aún conserva esa chispa goleadora en el Marsella de Francia. Con la 8, Arturo Vidal, el King Arturo, que por aquel entonces era el rey de la liga italiana con la Juventus, y ahora mismo está jugando en el Flamengo de Brasil. Con la 11, Eduardo Vargas, Turboman como le dicen, era el goleador de aquella generación dorada y de hecho fue el máximo anotador en aquella Copa América en donde el nivel de clubes jugaba en el Queens Park Rangers y hoy en día se desempeña en el Atlético Mineiro de Brasil. Con la 17, Gary Medel, el pitbull de la selección. En 2015 defendía los colores del Inter de Milán y ahora aún sigue en Italia, pero esta vez militando en las filas del Boloña. Con el 20 en la espalda, Charles Mariano Aranguis, una pieza fundamental en el medio campo para Chile, en 2015 se desempeñaba en el Inter de Porto Alegre y en la actualidad juega en el Bayer Leverkusen de Alemania. Habiendo repasado todos aquellos jugadores que fueron campeones de Copa América 2015, nos damos cuenta de que teníamos un equipazo, que tal vez no lo supimos valorar en su tiempo, y que posiblemente si Pinilla metía el gol en Brasil 2014, hubiéramos sido campeones del mundo, o al menos haber estado muy cerca de aquello, ya que teníamos un equipazo de aquellos, y todavía me pregunto eso, ¿qué hubiera pasado si Pinilla hubiera metido el gol? ¿Y qué hubiera pasado si tal vez hubiéramos llegado a otro mundial? Con esto me despido, comenten qué le pareció el video, denle like, suscríbanse, nos vemos.